हॉट बाथ और कोल्ड बाथ विच वन इज द बेस्ट आफ्टर वर्कआउट व्हाट्सअप माई YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज निखिल अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या हमको एक्चुअल में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए देखिए दोनों ही सही है कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब बारह महीना ठंडे पानी से ही नहाना है या सिर्फ आपको बारह महीना जो है गर्म पानी से नहाना है मैं आज आप लोग को थोड़ा सा कुछ डिटेल में बता देता हूँ ठंडे पानी को लेके और गर्म पानी को लेके कि आपको किस टाइम कैसे यूज़ करना है तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को किस तरीके से यूज करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वाटर की कोल्ड वाटर से क्यों नहाना चाहिए क्या इसका बेनिफिट होता है देखिए हम जब वर्कआउट करते हैं आप लोगों को पता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जिसके वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत स्पीड और हाई रहता है राइट बट आप जब ठंडे पानी पर नहाते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन भी जो रहता है ना वो जिस स्पीड में रहता है वो उससे थोड़ा सा डाउन हो जाता है राइट अब आप जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपका मसल्स जो है ना टिफ हो जाता है थोड़ा सा टाइट हो जाता है एज कम्पेयर टू जब ठंडे पानी नहाने से पहले आपका जो मसल्स रहता है देखिए मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स भी बता देता हूँ सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कोल्ड वाटर से नहाने का जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और हम लोग को कोई इंजरी हो जाता है राइट जैसे एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको जैसे हमारे रिस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया एल्बो में आ गया शोल्डर जॉइंट्स में आ गया नी में आ गया तो ये सारे जो ज्वाइंट्स वगैरह में जो थोड़ा सा ना इन्फ्लामेशन होता है थोड़ा सा लाइक नस चढ़ जाता है बोलते हैं या थोड़ा सा दर्द होता है तो उस समय जो ठंडे पानी से नहाना चाहिए जिसके वजह से क्या होता है मैं आपको पहले बताया ये मसल्स को टाइट कर देता है राइट तो उससे क्या होता है ना हमको काफी हद तक रिलीफ मिलता है जॉइंट्स पेन वगैरह ये सारी चीज में बहुत हेल्पफुल होता है इवन जो एथलीट्स होते हैं ना जो प्रोफेशनल लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या किसी स्पोर्ट्स में भी रहते हैं वो लोगों को भी सर्टेन उन, मतलब उनके प्रैक्टिस के टाइम पर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस टाइप के तो वो लोग को भी जो है ना कोल्ड वाटर ही यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर रादर देन यूजिंग हॉट वाटर अब हम लोग बात करते हैं वाई टू टेक हॉट शार आफ्टर वर्कआउट जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताया कि कोल्ड वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं कोल्ड शार अगर हम लोग लेते हैं आफ्टर वर्कआउट तो वो हमारे मसल्स को स्टिफ टाइट कर देता है राइट बट अगर हम लोग हॉट वाटर यूज करते हैं तो क्या होता है देखिए हमारा वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है जब हम लोग वर्कआउट किए हुए रहते हैं और जब हम लोग अगर हॉट वाटर यूज करते हैं तो ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है रिलीफ करता है क्योंकि देखिए हमारा जब हम लोग जैसे बाइसअप का वर्कआउट करें राइट तो मसल्स हम लोग को टाइट लगता है तो वो स्टिफ हो जा रहता है ऑलरेडी अगर हम लोग उसी जगह में गर्म पानी से भी नहा लेते हैं तो उस हमारे मसल्स को वो रिलीफ करता है जितना आप उस चीज को ना लाइक रिलैक्स करोगे मसल्स को वो आपका उतना जल्दी डेवलप होगा ग्रोथ होगा राइट और आप जब गर्म पानी से नहाते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन को वो ऑब्वियस ही बातें हाई करेगा और इसमें खास बात यह होती है कि आप जो भी मतलब प्री वर्कआउट लेते हो इंट्रा वर्कआउट लेते हो या पोस्ट वर्कआउट लेते हो कुछ भी आप लेते हो ना तो वो उस चीज को अगर लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उस चीज को वो डाइजेस्ट करता है इट डजेंट मीन दैट कि आप क्या खा रहे हो लेकिन आप उसको किस तरीके से पचा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट right? तो इसीलिए क्या है ना बहुत सिली लैंग्वेज में अगर बोलूं तो वो खाने को जो है ना प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में पहुंचाता है अगर हम लोग हॉट शार यूज करते हैं तो एक चीज और भी होता है इसमें देखिए कि अगर हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं राइट तो वो हमारे बॉडी का पोर्स को खोलता है और जब ये पोर्स को खोलता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है किस चीज़ का काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है इसका मतलब हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जो भी गंदगी होती है वो स्किन के थ्रू से निकाल देता है इसलिए बोलते हैं कि आप जब कभी भी फेस वॉश करते हो तो ज़्यादा ठंडा पानी भी यूज़ नहीं करना चाहिए और ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ नहीं करना चाहिए मतलब आपको टेपिड वाटर यानी कि रूम टेम्परेचर वाटर यूज़ करना चाहिए या तो फिर आप लोग वार्म वाटर यूज कर सकते हो जिसके वजह से क्या होता है आपके स्किन का आपके फेस का पूरा पोर्स वो खुलेगा और जितने बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो पूरे अच्छे तरीके से निकल जाएगा और आपका चेहरा बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा नाउ इट्स ऑल डिपेंड्स अप टू यू अगर आपके पर्टिकुलर किसी जॉइंट्स पे जैसे कि शोल्डर पे हुआ एल्बो पे हुआ रिस्ट पे हुआ लिगामेंट में नी पे अगर कोई ऐसा इशू आ जाते हैं जॉइंट्स में तब आप जो है कोल्ड वाटर यूज करिए दैट विल हेल्प यू टू रिलीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है मतलब किसी ज्वाइंट्स का तो आप जो है ना नॉर्मल हॉट वाटर यूज कर सकते हैं बट हॉट वाटर डजेंट मीन कि आपको एकदम खोलता हुआ पानी यूज करना है राइट नहीं तो पता चला आप लोग एकदम गर्म पानी
but now if you guys will ask me that which water I use see it's all depends upon situation to situation अगर मैं कोई ऐसा वर्कआउट कर रहा हूँ या ऐसा एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरा मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गया खास करके हम लोग जब बाइसेप ट्राइसेप मारते हैं तो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है स्टिफ हो जाता है राइट तो उसको रिलैक्स करने के लिए जो है ना मैं हॉट वाटर यूज़ करता हूँ और ऐसा सच मैं जब कोई लेग्स का वर्कआउट कर रहा हूँ या बैक का कर रहा हूँ या ऐसा एक्सरसाइज कर रहा हूँ जहाँ पे जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा खेल होता है राइट तो उस समय क्या होता है ना मैं कोल्ड वाटर यूज़ करता हूँ क्योंकि जॉइंट्स में अगर थोड़ा सा भी क्रैम्प आ जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है उस चीज़ को मतलब ठीक करने के लिए बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप जो है ना नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हो मतलब रूम टेम्परेचर वाटर यूज़ कर सकते हो अगर आप वर्कआउट करते भी हो और या तो फिर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो होप्स आप लोग को आज ये पता चल गया होगा कि आप लोग को हॉट सार यूज़ करना चाहिए या कोल्ड सार यूज़ करना चाहिए फिर से एक और बार हॉट सार यूज़ करना चाहिए या कोल्ड सार यूज़ करना चाहिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दो जिससे आपको आने वाले मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी एनी टेक केयर गाइज आई लव यू ऑल बाय